আমরা এখন কথা বলবো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল নিয়ে এবং এই ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলের আরও একটা নাম হচ্ছে সংক্ষেপে ভি ডি আর সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোন সার্কিটের মধ্যে আমরা এই ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলকে ব্যবহার করব আমরা সাধারণত সিরিজ সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলগুলোকে ইউজ করি সিরিজ সার্কিট হচ্ছে যে সার্কিটের মধ্যে রেজিস্টরগুলো সিরিজে কানেক্ট থাকে অর্থাৎ একটার লাস্ট টার্মিনালের সাথে আরেকটার ফার্স্ট টার্মিনাল কানেক্ট থাকে সো খেয়াল করো আমাদের এখানে একটা সিরিজ সার্কিট দেওয়া আছে এবং এই সিরিজ সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজ সোর্স ভি এর সাথে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি থেকে আর সিক্স অর্থাৎ এই ছয়টা রেজিস্টর সিরিজে কানেক্ট করা এবং আমরা জানি কোনো একটা ভোল্টেজ সোর্স থেকে যখন কারেন্ট ফ্লো হয় তখন সেই কারেন্ট সিরিজ সার্কিট দিয়ে কখনো ভাগ হয় না অর্থাৎ আমাদের এই ভোল্টেজ সোর্স থেকে আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট যেহেতু এই প্রত্যেকটা রেজিস্টর দিয়ে ফ্লো হচ্ছে কাজে এ আই কারেন্টটা কখনোই এখানে ভাগ হচ্ছে না কিন্তু আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রতিটা রেজিস্টরের মধ্যে অথবা প্রতিটা সার্কিটের ইকুইপমেন্টের মধ্যে ভোল্টেজটা ড্রপ হয় অর্থাৎ ভোল্টেজটা ভাগ হয়ে যায় কাজে আমাদের এখানে প্রত্যেকটা রেজিস্টর এই ছয়টা রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে ভি পরিমাণ ভোল্টেজটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে এখন ধরা যাক আমাদের আর ওয়ান রেজিস্টরের দু প্রান্তে এই ভি পরিমাণ ভোল্টেজটা ভাগ হয়ে ভি ওয়ান হলো এবং আমরা এখানে পজিটিভ চিহ্ন দেওয়ার কারণ হচ্ছে কারেন্ট রেজিস্টরে যে প্রান্ত দিয়ে ঢুকে তাকে আমরা পজিটিভ টার্মিনাল ধরবো এবং যে প্রান্ত দিয়ে কারেন্টটা বের হয় অর্থাৎ কারেন্টটা আমাদের এদিক দিয়ে বের হচ্ছে তাই আমাদের এই প্রান্তটাকে আমরা নেগেটিভ টার্মিনাল ধরবো কাজে আমরা এরকমভাবে যদি প্রত্যেকটা রেজিস্টরের দুই প্রান্তকে আমরা মার্ক করে ফেলি তবে জিনিসটা দেখাবে ঠিক এরকম সো লাস্ট পর্যন্ত আমাদের এই কতগুলো সিম্বল আমরা পাবো এবং প্রত্যেকটা রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে ধরা যাক ভি ওয়ান ভি টু বি থ্রি বি ফোর ভি ফাইভ এবং ভি সিক্স পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে কাজে আমাদের এখানে কন্ডিশন হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সেসব ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব যেসব ক্ষেত্রে আমাদের রেজিস্টরের দু প্রান্ত দিয়ে ভাগ হয়ে ভোল্টেজকে বের করতে হয় অর্থাৎ আমাদের এখানে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ এবং ভি সিক্স এই ছয়টা ভোল্টেজ ড্রপকে বের করা হবে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অনুসরণ করে সো আমরা দেখি কিভাবে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে যে টোটাল কারেন্ট আই এই আইটা হচ্ছে আমাদের ওহমে সূত্র অনুসারে আই ইজিকাল টু ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে রেজিস্টেন্স কিন্তু এখানে আমাদের রেজিস্টেন্স আসলে একটা না এখানে রেজিস্টেন্স হচ্ছে অনেকগুলো অর্থাৎ ছয়টা এবং খেয়াল করো এই ছয়টা রেজিস্টেন্স একত্রে সিরিজে কানেক্ট আছে তাই রেজিস্টেন্সগুলো যখন সিরিজে কানেক্ট থাকে তখন তাদের যোগ ফলটাই হয় এই টোটাল রেজিস্টেন্সের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কাজে আমরা এখানে এই সবগুলো রেজিস্টরের মান পাব আর এস ইজিকাল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি প্লাস আর ফোর প্লাস আর ফাইভ প্লাস আর সিক্স অর্থাৎ এই ছয়টা রেজিস্টেন্সের যোগ ফলটাই হচ্ছে আমাদের এই সার্কিটে টোটাল রেজিস্টেন্স কাজে আমাদের আর এসটা হবে এখানে নিচে এবং এটা এসেছে হচ্ছে ওভামে সূত্র অনুসারে তাই আমরা এটাকে ওয়ান নং ইকুয়েশন দিতে পারি এখন আমরা খেয়াল করি যেহেতু এই সার্কিটে প্রত্যেকটা রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু থেকে ভি সিক্স পরিমাণে কাজে আমরা এখানে ভি ওয়ান ভি টু এদের মানও ওভামে সূত্র অনুসারে বের করে ফেলতে পারি সো আর ওয়ান রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে তার মান হচ্ছে ভি ওয়ান ইজিকাল টু কারেন্ট ইন্টু রেজিস্টেন্স তাহলে কারেন্ট আই সবসময় সেম থাকবে তাই এটা হচ্ছে কারেন্ট আই এবং রেজিস্টেন্স হচ্ছে আর ওয়ান ঠিক একইভাবে ভি টু রেজিস্টেন্সের মান ওহমের সূত্র অনুসারে আই আর টু বি থ্রি এর মান আই আর থ্রি ভি ফোর এর মান হচ্ছে আই আর ফোর ভি ফাইভ হচ্ছে আই আর ফাইভ এবং সবশেষে ভি সিক্স ভোল্টেজটা হবে আই আর সিক্স অর্থাৎ এখানে ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স হচ্ছে প্রতিটা রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণ এবং এই ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণ হচ্ছে ওই রেজিস্টরের মান এবং সেই রেজিস্টর দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তার গুণফলের সমান কাজে আমরা এখানে পেয়ে গিয়েছি প্রত্যেকটা ভোল্টেজ ড্রপের মান কিন্তু আমাদের এখানে ভোল্টেজ ড্রপের মান জানার জন্য আমাদের এই জিনিসগুলোর মান জানা লাগবে আমরা আবার দেখি ওয়ান নং ইকুয়েশনে আই এর একটা মান বের করেছিলাম যার মান ছিল ভি অথবা সার্কিটের টোটাল ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই সার্কিটের ইকুইভ্যালেন রেজিস্টেন্স তাই আমি যদি এই প্রত্যেকটা ভি এর মানের মধ্যে আই এর মানটা বসাই তবে আমাদের নতুন যে মানগুলো পাবো সেগুলো হবে ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আই এর জায়গায় আমি এই জিনিসটা বসাবো তাহলে এই জিনিসটা মানা হবে ভি ডিভাইডেড বাই আর এস ইন্টু এ আর ওয়ান 
এবং এটাকে যদি আমি একটু সুন্দর করে লিখি তাহলে জিনিসটা হবে আর ওয়ানটা এখানে রেখে আমি আর এসকে নিচে রাখবো এবং এর সাথে বিকে যোগ করে গুণ করে দিব তাহলে খেয়াল করো ভি ওয়ান পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপের মান হচ্ছে এই আর ওয়ান রেজিস্টরের দু প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ অর্থাৎ আর ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে সেই সার্কিটের টোটাল রেজিস্টেন্স ইন্টু টোটাল ভোল্টেজ সোর্স কাজে আমরা যদি বাকি ভোল্টেজ ড্রপগুলো বের করি তবে তার মান হবে ঠিক একই রকম অর্থাৎ সেই ভোল্টেজ ড্রপের মান হবে সেই রেজিস্টেন্সের মান ডিভাইড বাই সার্কিটের টোটাল রেজিস্টেন্স ইন্টু আমাদের ভোল্টেজ টোটাল ভোল্টেজ সার্কিটের কাজে আমরা যদি বাকি ভোল্টেজ ড্রপের মানগুলো বের করি তবে সবগুলোর মানই হবে ঠিক একই রকম তাহলে আমরা যদি একটা এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসি তাহলে আমরা বলতে পারব যে কোনো রেজিস্টরের দু প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ যে কোনো রেজিস্টরের দু প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেই রেজিস্টরের মান অর্থাৎ সেই রেজিস্টরের রেজিস্টেন্সের মান ডিভাইড বাই সেই সার্কিটের যে টোটাল ইকোভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স থাকে সে টোটাল রেজিস্টেন্সের মান ইন্টু আমাদের যে ভোল্টেজ সোর্সটা থাকে সেই ভোল্টেজ সোর্স অর্থাৎ বি কাজেই এটাই হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল এবং এই ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল শুধুমাত্র ইউজ করা হয় কোনো একটা সিরিজ সার্কিটে প্রতিটা রেজিস্টরের দু প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপকে বের করার জন্য